കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ന്യൂസാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്കോഴ്സ് നമുക്കത് മെക്കാനിക്കലും സിവിലുകാരും എഴുതുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിവിലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിക്കലിനെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സിലബസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കത് നമ്മുടെ സി പി എസ് സി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി സിവിലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ഒരേപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റേജും ഇല്ല ഒരേപോലെ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്ററിംഗ് ഡയമെൻഷനിങ് സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ബേസിക്കലി ഉള്ള നമ്മുടെ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ഐ ടി ഐ ലെവലിലുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു മുടികളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെൻസുറേഷൻ ആണ് അത് ആറ് മാർക്കാണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് പെരിമീറ്റർ ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾ പോളിയൻ സർക്കിൾ സോളിഡ്സിൻ്റെ പോളിയൻ ഇതും ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഐ ടി ഐയുടെ സിലബസ് നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ദെൻ ഓട്ടോ ക്യാഡ് ഉണ്ട് ഓട്ടോ ക്യാഡും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓട്ടോ ക്യാഡ് ബേസിക് കമാൻഡ്സ് ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാർ മോഡിഫൈങ് ടൂൾ ബാർ അതുപോലെ തന്നെ പ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് പ്ലോട്ടിങ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റിങ് നോക്കിക്കോണം കൂടുതലും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി നമുക്ക് സിവിലിൻ്റെ ഒമ്പത് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉള്ള സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിങ്ങിൽ കൺവെൻഷണൽ സർവേയിങ് ടേംസ് ഇൻ ചെയിൻ കോമ്പസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ലെവലിംഗ് സർവേയിങ് ദെൻ നമുക്ക് കോണ്ടൂറിംഗ് ഉണ്ട് തിയോഡലൈറ്റ് ഉണ്ട് മോഡേൺ സർവേയിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒമ്പത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു സർവേയിങ് പിന്നെ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പത്ത് മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് കാര്യം മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കംപ്ലീറ്റ് തിയറിയാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിൽ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് ടൈൽ സിമെൻറ്റ് ലൈം ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സി ടിംബർ ഫൗണ്ടേഷൻ മേസിനറി റൂഫിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് അതായത് ഫിനിഷിംഗ് ദെൻ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് വീണ്ടും പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബൈലോസ് എസ്റ്റിമേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് വർക്ക് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് ഒമ്പത് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് റിസർവ് വെയർ ഡാം കനാൽ ക്രോസ് ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അവരും പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സബ് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസ് ദെൻ സോളിഡ്സ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം സോ ഗ്രാഫിക്സ് നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ സോളിഡ്സും ഉണ്ട് സർഫസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് സർഫസിന് മൂന്ന് മാർക്കും സോളിഡ്സിന് രണ്ട് മാർക്കുമാണ് സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണിത് ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് എല്ലാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് വെൽസ് ആൻഡ് ലോക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇതൊരു ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്കും വെൽഡിന് രണ്ട് മാർക്കുമാണ് വെൽഡ് എനിക്കൊന്ന് സിവിലുകാർക്കാണെങ്കിലും വായിച്ച മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ നമുക്
അതിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഐ എസ് ടു സെവൻ സീറോ നയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും എസ് എസ്പെഷ്യലി സിലബസിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ദെൻ ബാരൻസ് ആണ് ബാരൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അത് നാല് മാർക്കാണ് ബാരൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള തിയറി ബേസിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈക്വലായിട്ട് സിവിലും മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ സിവിലുകാർ സിവിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് മാത്രം വോട്ടർ അതോറിറ്റി ഓബ്സി ഗ്രേഡ് ത്രീക്ക് പഠിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻസ് കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക മെക്കാനിക്കലുകാർ ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പോർഷൻസ് സ്ട്രോങ് ആക്കി വെക്കുക സിവിൽ പോർഷൻസ് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സർവേയിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനും വെയ്റ്റേജ് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അത് സിവിലുകാരുടെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് അത് മെക്കാനിക്കലുകാർ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക തിയറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ ഒരുപാട് വേക്കൻസി ഉള്ള പോസ്റ്റാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആകുമ്പം ഒരുപാട് പേര് സർവീസിൽ കയറി വരും വേറെ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് ഗ്രേഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഇന്ന് തന്നെ സിലബസ് 